Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ushuhuda wangu nakumbuka ilikuwa tarehe sita mwezi wa pili wakati ule mfungo wa, wa siku na moja. Wakati mtumishi anaombea watu alikuja paka pale nyuma nilikuwa nimekaa pale akaniita akaniambia kuna kitu kilikuwa kifanyike usiku alafu baadaye waseme kwamba nilikuwa na changamoto ya upumuaji. Hicho kitu ilikuwa ni kweli mtumishi. Mm-hmm. Mwaka jana nilipata nilipata changamoto ya upumuaji. Nikaambiwa kwenye pafu la upande wa kulia kulikuwa na maji. Nikatibiwa sana. Lakini baadaye kukatokea kama kitu kama uvimbe. Nikao napata maumivu makali sana. Niliangaika hospitali sana. Kila wakiangalia wakinipima kwenye ultrasound hawaoni, x-ray hawaoni. Kwa hiyo nikaona badilishiwa dawa kila mara. Baadaye sasa wakati ule wa ule wa mfungo nikawa nimezidiwa kidogo. Kwa hiyo nikaenda hospitalini. Kwenda hospitalini nikafanywa tena x-ray waka, wakawa hawajaona. Nikaambiwa nikamwona daktari Bingu wa Moyo. Nikafanya appointment ilikuwa siku ya Ijumaa saa kumi natakiwa. Lakini sasa nikafikiria Ijumaa natakiwa kwenye maombi. Kwa hiyo nikamwona daktari au niende kwenye maombi. Nikaamua baadaye nikasema siendi. Na kuja kwenye maombi. Nikimaliza na maombi aya ndo nitakuja kuenda baadaye wakati mwingine. Lakini siku ya Jumapili nilipokuja hapa mtumishi ukao umeona. Hicho kitu na kweli usiku hicho kitu kilinitokea. Walikuwa ni huo usiku. Lakini nashukuru kwamba usiku huo nilikuona wao walikuja kunisaidia kwenye ndoto. Ndiyo. Niliona kuja kunisaidia kwa sababu nilikuwa nimeshashindwa. Walikuwa wananivalisha ndoo. Alafu baadaye nilivokataa nikwakashindwa kunivalisha ndoo akawa nimeletoa moshi mkali sana. Kwa ule mkali ule moshi nikawa napoteza fahamu. Kwa wakati napoteza fahamu mimi nilicho kishuhudia nilikuona wewe. Ndio ukija kupambana nao alafu nikapoteza fahamu. Kwa hiyo nilikaja baadaye kidogo nikashtuka sasa kwenye ile ndoto. Nikajikuta kweli kama vile nimelewa. Hmm. Kwa ni kweli mtumishi siku ile ulinikatia rufaa vingine ambao walikuwa wananiua. <laughs> yesu ni mwema, Yesu ni mwema, mshangilie jina Yesu. Haleluya. Amen. Na nilishangaa kitu kimoja kwamba mimi sikuwe kukuambia uh-huh. kwamba nina changamoto ya mapafu. Uh-huh. Lakini we mwenyewe ulisema. Yeah. Na baada ya hapo nikawa nasema sasa nishuhudie nikawa nasikia bado ile maumivu yapo na isisi lakini cha ajabu nimeshangaa ule uvimbo haupo tena maumivu hayapo tena Kwa nini Yesu asishangiliwe tena na tena na tena Bwana Yesu asante kwa uzima Bwana Yesu asante kwa uponyaji Asante Roho Mtakatifu Mungu akubariki sana mtu Amen God bless you Sasa Mungu anatuponya kupitia wewe Mungu akubariki sana Amen Thank you Aha karibu Bwana Yesu asifiwe. Amen. Shalom kanisa. Shalom. Awali ya yote ni mshukuru Mungu kwa wema wake, kwa upendo wake, mm. kwamba amekuwa mwaminifu sana katikati yangu na kwenye familia yangu. Amen. Mtumishi wa Mungu Mungu akubariki sana, akuinue, mm-hmm. akulinde, akupiganie wewe pia na familia yako kama ambavyo usiku na mchana unaomba kwa ajili ya familia zetu. Amen. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya binti yangu Ruti kwamba Mungu amekwenda kumsaidia salama. Amen. Alijifungua siku ya tarehe 30. Amen. Mshangilie <laughs> tena Yesu. Madhabahu ya uzao mshangilie tena Yesu. Aha. <laughs> Mungu amemsaidia, amejifungua mtoto wake wa kiume. Wow. Yesu ashangilie tena. <laughs> Tunashindana nini eh? binafsi ninamshukuru Mungu kwa maombi yangu kunijibu ambayo sikuwahi kumshirikisha mtu yote hata watoto wangu. Hmm. Mimi binafsi Mungu amenijalia watoto watano wa kike tu. Lakini siku zote nimekuwa nikimuomba Mungu na kushukuru kwa sababu ya watoto wangu umenipa watoto watano wa kike. Lakini Mungu popote atakakukwenda naomba wachanganyie uzao akianza wa kike afuate wa kiume. Akianza <laughs> Bwana Yesu asifiwe. Kama itatokea mianza wa kiume Mungu naomba afuate wa kike. Ninamshukuru Mungu aliye hai kwamba Mungu ameajibu maombi yangu kwamba Ruti mtoto wake wa kwanza ni wa kike lakini wa pili ni wa kiume. Amen. <laughs> lakini pia ninamshukuru Mungu kwa sababu ya wasaidizi wa kiungo ambao wanatoka hapa hapa madhabahuni. Mm. Mungu wa mbinguni ambariki Dr. Stella popote alipo ambariki ye na uzao wake. Amen. Siku ya Jumatatu ambapo Ruti ndio alianza kuumwa kwenye muda wa saa saba akaniambia mama inakuwaje nikamwambia wewe nenda hospitali. Alikwenda pale akakutana na Dr. Stella. Dr. Stella alifika muda wa kwenda nyumbani kwake lakini ya kwenda alishughulika na mwanangu Ruti popote pale akahakikisha kila kitu kimekaa sawa. 
mpaka jioni akamwacha kwenye uangalizi wa madaktari wapendwa pale tengeru ukifika asubuhi saa moja na dakika kumi urusiwi tena kuingia lakini ninamshukuru Mungu kwa sababu ya Dr. Stella ambaye Mungu alimwandaa kwa ajili ya familia yangu mimi nilipofika pale juma nne asubuhi kupeleka chai ya, ya mzazi niliingia pale muda wa kufukuzu wagonjwa Dr. Stella akawa amekuja akaniambia mama kwa kutulia mimi nilikaa kwa raha zangu nikawa nazunguka kule hospitali haleluya mimi nilikuwa nazunguka kule hospitali kama dokta nikaingia nikafua nguo za mwanangu nikafanya kila kitu wakati wengine wako nje ya geti inanipasa nimshukuru Mungu sana niliona hiyo ni neema ya pekee kwa sababu wa mama wengine wako nje ya geti wanalalamika wanaangaika wana watoto wao wengine wako vibaya kule ndani lakini mimi nilikuwa na relax kule ndani na na unatoka na kuingia <laughs> amen eh uh-huh natoka na kuingia kule kwenye vyumba vya hmm. wagonjwa nafua nguo nafanya nini namjulia mwanangu ali mpaka ule muda wa saa saba wow. akaruhusiwa kwenda nyumbani Mungu ambariki Dr. Stella Mungu ambariki mtumishi wa Mungu kwa sababu Amen. alikuwa akipiga simu mpaka saa saba usiku akahakikisha kila kitu kimekaa sawa Mungu akubariki mtumishi kwa sababu likatiza usingizi wako na familia yako ukawa unaomba kwa ajili ya watoto wangu maombi yangu ni haya Mungu washuliki na familia yako Amen. usiku na mchana Amen. Mungu awabariki Amen Mungu awabariki kanisa la Mungu. Ninachoweza kusema tu kwamba tumtumikie Mungu kwa uaminifu kwa sababu wakati unashughulika na masuala ya Mungu, Mungu naye anashughulika na masuala yetu. Hallelujah. Ruti nilikuwa ninamwambia Ruti kama naona umechoka sana mwanangu, sipumzika, kaniambia mama mimi nitashuka madhabaoni, nitaenda hospitalini, nitajifungua. Na kweli, nikamshukuru Mungu kwamba Jumapili alikuwa hapa, ameimba Jumamosi vizuri, Jumatatu akaenda hospitali na Mungu akamrudisha na mtoto wake wa kiume. Salama Mungu awabariki wote. Mbeje na Yesu makofi ya nguvu. Thank you Jesus. Karibu mchomo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Shalom. Shalom. Jamani mimi nashukuru madhabahu hii maana nilikuwa nakuja tu kama mazoea na kuja na ondoka na kuja na ondoka. Yeah. Nilianzisha biashara. Nilikuwa niifunge kweli. Nikakopa mpaka pesa za watu. Nilikuwa nanunua nyanya. Nakaa nayo wiki moja na nusu. Nyanya inaharibika ni kuoza tu. Wenzangu wanauza ni sado. Mimi nasema Bwana Yesu ni nini? Nikaa napiga simu, naambiwa muombe tu Mungu. Jumamosi nikaja hapa. Nikasema hapana, hii sio kawaida. Nikasema Mungu wangu uko wapi? Nikaja hapa Jumamosi. Mtumishi akanionekania pale, nikaja mbele. Akaja kagusa mikono yangu akaniambia umelia sana. Kuanzia leo umerejeshwa kile ulicho 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 ulichoibiwa. Mm. Nashukuru Mungu mtumishi siamini. Siku mbili nyenye imeisha. Nisikana huko. Amesema amini kwa mara ya kwanza. Hebu tumshangilie huyu Bwana. Hebu tumshangilie huyu Yesu. Oh, Yesu afutaye watu machozi. Wapi vigelegele vya uchukufu? Wapi kelele za shangwe? Wapi uchukufu wa Yesu Kristo? Jesus. Kwa kweli mimi nashangaa. Nashangaa. Nyanya mpaka mipanda bei ile ya lampo ile nunulia. Nashangaa na nunua nyanya mpaka 45 na mshangaa Mungu. Nilikuwa hata ile la kuchukua nyanya sioni na uza sipati chochote. Naenda nyumbani niko mtupu na sononeka na lia tu. Lakini nashukuru masaba wa imani ya Mungu ameenda kunionekania na mimi. Oh. 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 Asante Yesu. Aha. Uh-huh mtumishi ni mengi hata kwenye familia yangu naona sasa kuna upendo mume wangu wow 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 maana mume wangu alikuwa ananiambia kama biashara uwezi njoo ukae hapa nyumbani kama ulivyokuwa unakaa hapa nyumbani nikasema Mungu mimi sio kukatu nyumbani uh-huh. nafanya biashara na nitaweza mm. na naimani kwamba sasa naenda kulipa madeni ya watu ambao nimeenda kukopa na hata oh. sasa nimeacha nyanya mezani pamoja na karoti Mungu kama ishivo nitakwenda kupata pesa maana naziona sasa Biashara yako unafanyia wapi? Nafanya kilombero. Kilombero. Na ulikuwa na deni la shingapi? Na deni kama la laki moja. Naomba nilipe hilo deni. Oh. Hallelujah. Mshangilie Yesu. Mshangilie jena Yesu. Mshangilie jena Yesu ache ndaye majabu. Mshangilie jena Yesu. Mshangilie tena Yesu. Kwa Yesu asante kwa wema wako. Asante kwa mkono wako. Haleluya. Watu wametofautiana mpito. Kama wewe haja yako ni milioni mia nane. Kuna mtu yeye akipata elfu kumi. atasema Elohim. Oh, oh my God. Oh my God. 
Mungu akubariki mtu wa Mungu. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Ataipokea sasa hivi. Oh. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Kipekee napenda kumshukuru Mungu. Mimi nimeanza kusali hapa mwaka jana mwezi wa 9. Oh bless you. Mhm. Namshukuru Mungu kweli sijawahi kuona nikipungukiwa. Namtukuza Mungu kwa ajili ya mtumishi wa Mungu Mwalimu Onesimo. Mungu akubariki, 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 nipe hiyo Mungu akubariki, Mungu akubariki, Mungu akubariki, Mungu Mungu akubariki Mungu akubariki Mungu akubariki Mungu akubariki Mungu akubariki Mungu akubariki kwa kumbariki huyu mtu Mungu akubariki 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 aha aha Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe sana. Kipekee napenda kumshukuru Mungu kwa matendo makubwa aliyonitendea kupitia madhabahu hii ya mbingu duniani. Mimi nilianza kusali mwaka jana mwezi wa tisa mahali hapa kuna rafiki yangu alinielekeza. Namshukuru Mungu amempa mume wangu kazi, amemstailisha, amemwekimisha. La pili, amemponya mume wangu alikuwa anauma vidonda vya tumbo usiku alikuwa alali. Namshukuru Mungu ile siku kama Jumapili tatu zimepita mtumishi alifundisha habari ya chakula cha Bwana na akaelezea habari ya yule mwanamke aliyegusa vazi la Yesu. Akasema sasa sisi ambao tumegusa damu ya Yesu ndio zaidi siku hiyo hiyo wiki hiyo hiyo mume wangu alipona vidonda vya tumbo na akapata ajira Jesus. na akaitwa na bosi wake akaambiwa chagua mahali unapotaka kwenda. Siku zote unatumiwa email unaambiwa ripoti se, kazi same fulani lakini aliitwa akaulizwa unataka kwenda wapi hakika Mungu amenistailisha wiki pia napenda kumtukuza Mungu kupitia morning glory babangu alikuwa anaumwa uh-huh. usiku wa Jumatano nilimpigia nil, nil, nil simu hawezi hata kuongea kifua kimembana mi nikamwambia tu Mungu amekuponya nikaja hapa morning glory asubuhi nikamuomba Mungu nimetoka nimempigia simu akaniambia sipo nipo kwa rafiki yangu nimepona na mshukuru Mungu na mtukuza Mungu wapi makofu Jesus. Hakika Mungu akuinue mtumishi wa Mungu. Amen. Akustailishe kwa dunia nzima yote itakujua kwa kupitia wewe. Amen. Mungu atukuzwe kabisa. Amen. Tumshangilie Bwana aliyetenda. Bwana ametenda ajabu 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 ajabu. Bwana ametenda. Asante Yesu Kristo. Karibu mama. Shalom kanisa. Shalom. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nami kipekee namshukuru Mungu na mengi sana ya kumshukuru Mungu. Mm. Lakini namshukuru Mungu kwa uponyaji wa sasa hivi tu wow. ambao ameniponya. Nilikuwa eh. na umo bavu mmoja hata nimekuja kanisani kwa ku yani kwa mkataa shetani alikuwa amenigandamiza kwamba nisiweze kwenda. Uh-huh. Lakini namshukuru Mungu wa mbinguni kwa sababu ameniponya. Mm. Nimepitia changamoto nyingi za maisha lakini namshukuru Mungu nimeona akinivusha hatua kwa hatua. Oh. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki mtumishi wa Mungu azidi kumwinua katika viwango vya juu. Amen. Kwa jina la Yesu. Kwa hiyo umepona hapa hapa leo leo. Pona hata nikiruka ni Haya 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 Yesu mponyaji apewe makofi ya Yesu mponyaji ashangiliwe tena Yesu mponyaji ashangiliwe tena thank you Ongeza sauti mtu wangu Amen Mimi namshuhudia Mungu kwa ajili ya familia yangu Familia ya kwangu ina watoto watatu mm. wa kwanza ni kaka yangu ambaye ana mke lakini ana mtoto amekaa kwenye ndoa miaka kumi na mbili. Miaka kumi na mbili. Ndio. Eh. Uh-huh. Wa pili ni dada yangu. Eh. Uh-huh. Ameolewa na changamoto kubwa ilikuwa kwenye ndoa yake. Mhm. Na watatu ni mimi. Lakini katika familia yangu kwetu baba yangu yani wazazi wangu baba na mama hawajabatika kupata mjukuu. Yamesema maneno mengi sana. Mengi mno. Kaka yangu ana mtoto mpaka sasa. 
lakini tarehe 18 mwezi uliopita dadangu alijifungua mtoto wa kike oh oh ndivyo ninavyoshangilia namna hiyo ndivyo ninavyoshangilia kimazoea namna hiyo bwana Yesu asante unafuta watu machozi unafuta watu aibu asante Yesu aha wakati wa ujauzito wa kupata changamoto yote lakini wakati wa kujifungua mtoto badala ya kutoka alikuwa anapanda kuelekea juu kujuu kwa hiyo daktari yule alikuwa anamsaidia wakati wa operation ikabidi apande juu ya tumbo lake amsukume yule mtoto kwa kumbonyeza ndio akatoka lakini alisa otherwise tungekuwa tuna dada wala mtoto ninamshukuru Mungu kwa ajili ya uhai wa dada yangu namshukuru Mungu kwa ajili ya mjukuu katika mji wa baba yangu najua na mimi atatenda kwa ajili ya mengi ninayomuomba kila itu oh oh i say yes when i'm mzuri sante yesu karibu mama bwana asifiwe amen na furaha asubuhi ya leo mtumishi bwana akubariki amen akutie nguvu amen abariki na uzao wako pia. amen mimi kipekee nashukuru nakumbuka nafikiri nakumbuka vizuri niliambia kwamba nilikuwa na nyumba ambayo nilikuwa naikimbia nyumba yangu ilikuwa ijakamilika alafu nilikuwa sitaki kulala pale kabisa nikawa natamani hata kuuza hiyo nyumba kwa milioni kumi ambayo ni nyumba ina zaidi ya value ya milioni mbili lakini sikuwa naitaka kabisa kuna siku jumapili moja tulikuja hapa wakati kwa tunaombea mambo ya uchumi yani mambo yetu yani kwa mfano tukaambia tuje na leseni tuje na vitu ishia, ish, yani viwakilishi vya kazi zetu yes ya za kazi mm. zetu mimi nikawa ilikuwa jumamosi na jumapili nikaja na ufunguo wangu wa hiyo nyumba nikaambia Mungu hii nyumba itanitesa tena na itafutia mpangaji lakini kwa vile jakamilika mpangaji wakawa nakuja lakini wasema wao mbona hujakamilisha mambo mengi hivyo tu lakini jumamosi nikaja na ufunguo tukaomba nilikuwa upande wa overflow lakini jumapili cha ajabu nilichelewa nikakaa kule nje na marafiki zangu na shangaa from nowhere nikabeba ufungo chukua ufungo mkononi mwangu from noya kuna wakati nilikuwa na sali nikashangaa nimefungua macho nikamkuta mtumishi Onesimo ameshile hizo ufunguo ana sheki mkono wangu hiyo ilikuwa ni jumapili jumatatu nilipofika na shangaa nimeletea wateja watatu nimeletea mwa America sikumtaka nikamletea mkaka mwingine naye pia sikumtaka nikaendelea kuambia Mungu nataka mtu anaye alie na hofu yako anaye kujua wewe Bwana ndio aishi kwenye hii nyumba mtu mwingine simtaki nimekaa kidogo tu na shangaa nikaletea kaka mmoja ambaye ni mtanzania huyo kaka amekuja ametoa hela nyingi sana kakabilisha nyumba na ameingia mwezi wa nne. nyumba imekamilika kabisa wow sante yesu sante yesu my god nyumba ambayo ulikuwa uko tayari kuiuza sasa inaingiza amen wow kingira mtumishi mm-hmm. kupitia kongamano ya familia mwaka jana niliomba mm-hmm. sana kuhusu familia mm-hmm. mamangu sahi ni mzee lakini ana mali nyingi sana lakini dada wangu akawa ngumu sana kila siku ameshikilia kila kitu ameshikilia sasa nilipokuja kwenye kongamano sio kwamba namwaibisha lakini nasema kitu maana ni shuhuda ambayo tumefurahia nao pia wamefurahia mimi mm. nikawa naomba hapa wengine wako America wengine wako London wengine wako Nairobi lakini nikawa naambia Mungu kwa nini kwa nini dada yangu tutashikilia kila kitu sio manyumba sio mashamba kila kitu ameshikilia nikamwambia Mungu wala simpiki vita kwenye hii kongamano ataachilia mwenyewe na kila mtu atashuhulika na shangaa mwezi wa tatu mdogo wangu amekuja kutoka Uingereza. Akaniambia Jane, naomba uje Nairobi tukutane, tumeenda pale na shangaa dada yangu kaja yeye mwenyewe, kaza kugawa. Hayo wewe unaendelea na hichi, wewe endelea na hichi. Kwa kila mtu ameshikilia mali. Na kila Mungu wa amani. Hallelujah. Thank you. Mtumishi naamini kuna vichache vimebaki, lakini naamini kwamba kila kitu kitakamilika. Bwana atatimiza. Pamoja na mimi kuna kitu nataka kifanyike kama maisha ni mwangu mwezi huu wa sita Najua kitafanyika, mm-hmm. nataka kushuhudia. Maana nataka hii madhabahu ijulikane na ibarikiwe kila siku itao kisiku. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu akubariki. Karibu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Namshukuru Mungu kwa ajili ya madhabahu hii. Nilikuja hapa kuanzia mwezi wa pili kuna rafiki yangu ameniambia nenda mbinguni duniani. Mm. Nikaja hapa namshukuru Mungu kwa sababu nilipitia kwenye mauti. Yaani Mungu tu ndo ameniokoa mwenyewe kwa sababu kama sio Mungu aliyekuwa pamoja na mimi siku ile ningekofa. Ila sijafa kwa sababu Mungu alikuwa pamoja na mimi na akanitetea. Namshukuru Mungu kwa ajili ya hilo. Alafu lingine nilikuwa na kesi zangu ziko mahakamani zilikuwa tu zinapigwa daladana kwa sababu kuna power of money ambayo tunajua kwamba rushwa inadhoofisha pia 
nani wale watu wanaotoa haki wasione pia kwa hiyo nikasema mimi nikasema Mungu mimi sina hela ila nitasimama na wewe wewe ndio utakayenitetea kwa juzi tu nilipanda mlimani nilipotoka hapa nikaenda mlimani nikaenda kusali namshukuru Mungu hizo kesi zimeanza kupata breakthrough tena nyingine juzi kwenye kongamano la kuombea familia nina mdogo wangu anaitwa Onesmo hataki shule yani tu, tulimwambia aende shule <laughs> Atakishule, wakini onesu mwana zomaga bani. Aha. Ameenda shule, mwezi mzima, mwezi mzima ameondoka pale nyumbani. Hayupo shule, hayupo nyumbani atujui kumba, ajaenda shule. Shule ni wanapigia simu, anasema kwamba mtoto hayupo, nasi tunamtafuta, hadi tuka tunamtafuta kwa migu kusabu popote hayupo kwa ndugu. Tuka, sasa ndo nikaja hapa kwenye maombi ile ya juzi kwa ngamana ule la familia. Nika wambia mungu. Yaani ile neema inayoparate kwa mtumishi wako Onesmo ili jina ninamchukua na mdogo wangu Onesmo huko alipo ninampeleka shule. Kwa yani hiyo hiyo neema na hiyo hiyo neema ya ukovu uliokuwa ndani ya mtumishi wako Onesmo. Ninamwambatanisha mdogo wangu Onesmo aende shule huko aliko nililia kwa uchungu sana sababu si ni watu tayatima alafu yeye mwenyewe anasomeshwa na wafadhili alafu anacheza hiyo neema. Uh-huh. Kwa hiyo nikamuomba Mungu kwa uchungu sana. Yaani nimekuja leo kesho kisha kutoka nikapigwa simu ameenda shule mwenyewe hatujua hata alikotokea Yesu ni mwema mshangilie Yesu mshangilie jana Yesu thank you asante Yesu asante Yesu chap karibu Bwana Yesu asifiwe Amen Mimi namshukuru Mungu kwa ajili ya mtoto wangu kizazi cha kwanza anaitwa Kelvin mm. Kelvin alikuwa um, shuleni alikuwa anapata zero Bwana Yesu atusaidie mm. Akawa nikamwambia mwanangu ni nini? Akaniambia mama, elimu haipandi. Nikamwambia sasa mtoto wangu mimi nikusaidieje? Maana ikafika mahala amekata tamaa akasema mama sasa naenda darasani, hamna chochote ninachokielewa. Bwana Yesu anisaidie. Amen. Basi nikamwambia sasa mimi nikusaidieje? Akaniambia mama, mimi siendi shule tena. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuambie Mungu akafanya nini? Basi ikafika mahala mtoto wangu akawa nikamwambia sasa ni Tufanyeje akaniambia mama mimi nataka nijifunze niwe fundi wa magari bwana Yesu asifiwe basi nikamwambia mtoto wangu umechagua hilo eh nikamwambia basi Mungu atatupa hela alafu utaenda Mungu atafungua milango basi namshukuru Mungu Mungu akawa amefungua milango ikapatikana sehemu ya kwenda kujifunzia mambo ya magari mm. sijalipa chochote yani nasema sijalipa hata mia. hebu yani... tumshangilie bwana kwa ufadhili kwa ufadhili kwa ufadhili wa kiungu haleluya amen 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 eh mtashikia tu mike akawa mtoto wangu juzi akawa alivyoenda gereji sasa hataki tena kwenda gereji anataka kufanya vibarua mitaani nikamwambia mwanangu kama tu umechagua kuwa fundi naomba usiende tena kuangaika na vibarua mtaani naomba ukae hapo hapo ujifunze mambo ya gereji upate ujuzi wako basi akawa mtoto wangu hanielewe nikamwambia Mungu kama ni kusudi lako mtoto wangu kwenda kujifunza mambo ya gereji ili awe na ujuzi wake mimi najua kwamba utamtoa pale atarudi pale uliko kusudia na mshukuru Mungu Kelvin wangu ameenda mwenyewe bila kulazimika. Haleluya. Asante Bwana Yesu. Asante Yesu. Amen. Anaifuata? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mimi kipekee namshukuru Mungu kwa matendo yake makubwa aliyonitendea. Nilikuja madhabuni hapa nilikuwa nimechoshwa na mizigo. Nilikuwa nimefanya kazi siwezi nikilala siwezi kuamka kila nikikaa nimechoka. Nikaja hapa nikaombewa baada ya kuombewa nikaonyeshwa nilikuwa na linyoka likubwa hapa mgongoni. Nikaonyeshwa usiku nilikuwa niko madhabahuni hapa ile linyoka linatolewa. Baada ya kutolewa sasa hivi naweza kufanya kazi zangu. Nilikuwa siwezi hata kufua, hata kufagia, hata kufanya kitu chochote. Nimekuwa kama mlemavu. Yaani nilikuwa likitu hapa lizito na umwa kila siku. Yaani paka nilikuwa ni shida paka ndugu zangu wananiambia ni nini. Nimeombewa na kuombewa lakini sikuweza kufunguliwa. Lakini baada ya kuja madhabahuni hapa Mungu amenionekania, amenifungua. Namshukuru. Wa. Mungu aliyemwonekania apewe utukufu wake. Asante Yesu kwa uponyaji. Thank you. Na shuda nyingine tena kwa ajili ya kongamano la familia. Familia yetu ilisambaratika miaka 12. Mama yangu aliondoka nyumbani na baba yangu wapatani. Yaani baba na sisi tena tumekuwa maadui, lakini baada ya kuja hapa kumlilia Mungu kwa ajili ya familia, saizi baba yangu na mimi tunafalimiana hata barabara ntukikutana. Amani amani na umoja. Thank you. Sante Yesu. Namshukuru Mungu sana. 
sana maana alikuwa sina baba nilikuwa naishi kama mtu asiyekuwa na yoyote yule mm. na mshukuru Mungu sasa hivi baba yangu tunawasiliana vizuri Alleluia. na ananijulia hali na mimi namjulia hali mshukuru Mungu naamini mama yangu naye kupitia madhabo hii atarudi nyumbani na mshukuru Mungu pia Amen Mungu akubariki karibu mwingine namshukuru Mungu tena kwa ajili ya juzi nilipata nyaribio pale nyumbani kwangu baada ya kuja madhabahu hii mita vimeinuka kwa upande wa mume wangu hawataki kuniombe hawataki nifanye chochote walinivamia siku ya Ijumaa Ijumaa wakanipiga baba na watoto wake walinipiga kitendo kushikana marungu na mapanga lakini namshukuru Mungu nimesimama hapa nikiwa mzima sijavunjika wala sijafanyika chochote Mungu alinitetea katika vita ile nimemuona Bwana namshukuru pia Mungu amempa mume wangu kazi. Ndipo tumeteseka tangu nilipopata mtoto nilikuwa na vita ya uzao. Tangia nilipopata mtoto hajawahi kupata kazi inayoeleweka hata. Anajitahidi na kupambana lakini ameshindikana. Lakini juzi Mungu amemwinulia watu, amepata kazi kwa porini. Namshukuru Mungu kwa hiyo na matendo yake Mungu alonitendea. Amen. Amen. Asante Yesu. Haleluya. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nipekee na mshukuru Mungu kwa ajili ya Mwalimu Onesmo. Mm. Cha kwanza nilikuwa nasumbuliwa na pressure. Mm. Ila na mshukuru Mungu kwa sababu alinionekania mm. nilipona pressure wakati ule ule. Haleluya. Asante Yesu kwa ponyani. Pili na mshukuru Mungu pia nilikuwa nateseka sana kwenye habari ya mahusiano. Nilikuwa kila nikipata mtu ananiacha na teseka na lia ila kipindi kile cha mwalimu alivyokuwa naoa nilikuwa na sadaka zangu na toa hivyo hivyo zilikuwa ni ndogo lakini nilikuwa na toa hivyo hivyo ila namshukuru Mungu kwa mwaka wakajana Mungu akanipa mtu na mwaka huu nimeolewa Unajua Unajua unaposema Mungu amenipa mtu unanikumbusha wale vijana ambao wakitaka kuoa wanamwambia mdada wewe dada una mtu Tumshangilie Bwana Amen. Chapa tu pia namshukuru Mungu mume wangu alikuwa anateseka na kazi. Yeye ni uh, guide yani. Ila namshukuru Mungu kwenye kongamano la familia tulikuja hapa kumuomba Mungu sana. Namshukuru Mungu ameitoa interview juzi wiki ya kongamano. Amefanya interview amepita ni anasubiri kupangiwa kazi. Ah, kweli ulipata mtu. Tumshangilie sana Yesu. Na yeye anakuja madhabahuni. Ndio. Anakujanga. Ah, wewe umepata mtu. Tumshangilie sana Yesu kwa ajili ya mtu kwa ajili ya mtu. Amen. <laughs> Pia namshukuru Mungu kwa kufika hapa salama, si ndio? Unajua mdada akishaba rigo nyele na basi dunia ni yake. <laughs> Namomba Mungu anipe ahadi ambazo niliahidi kwenye madhabahu na pia nilimuomba kila nikimomba Mungu nilikuwa namuomba Mungu nishuhudie ila nilikuwa sipatiwa nafasi na ogopa nini ila leo nimekuja kumshukuru Mungu na namuomba Mungu zile hadi nilizozitoa zote akanikamilishia na biashara yangu iliyokuwa imekufa ikafufua Mungu aliyekupa mtu atafufua na biashara Mshangilie Bwana kwa ajili ya mtu Karibu kaka Bwana Yesu asifiwe Amen Bwana Yesu asifiwe mtumishi Amen Um Mungu amenitendea mambo mengi sana siwezi kuyamaliza ila kikubwa Mungu amenitendea hapo sijaamini mpaka leo sijaamini ni amenitoa kwenye janga la ulevi wow. mimi nilikuwa natumia pombe oh huo ni ushindi huo ni ushindi sante yesu ehe uh-huh. ah nilikuwa nikinywa pombe za aina nyingi ikiwemo banana gongo na oh. na vile vingi sana ikiwemo bangi ugoro mm na pia nilikuwa nikilewa nilikuwa ni mkorofi sana. Mm. Sasa kila nikutana na mama, mama analia, ambia mama mwanangu, mzazi. Eh, mwanangu wewe mtoto wangu wa kwanza umekuwa mlevi, nimekusomesha, umeacha shule, umekimbia shule na nini? Sasa ikawa analia sana. Sasa mimi kani kumuona mama namuonea huruma. Lakini Mungu amenitoa kwenye janga hilo oh. na sasa hivi nina afya njema. Amen. Na sina kiu ya ulevi tena. Haleluya. Yesu Kristo amemaliza na itainuka tena. Ngoja, 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 ngoja. Una mtu? Ah, <laughs> ah, uh, uh, nina mahusiano lakini Mungu akubariki. Thank you. Anaifata. Eh? Bwana Yesu asifiwe. Amen. 
nilisha sema ni vitu vidogo sana sitashuhudia lakini ghafla nikasema kama Mungu unataka nishuhudie mguse mtumishi uh -huh. alivyosema nikisikia kama mshale kwenye moyo wangu Mungu anihurumie maana niliona ni vitu vidogo lakini vilikuwa vinanitesa yeah. tangu mwaka sabini na nne sabina tano nilikuwa na fungus za vidole viwili ya miguu yote zilikuwa zinanitesa kwa sababu zikianza kuwasha kwanza alikuwa siwezi kubaki hata cha kufunika alafu zikianza kuwasha ninasugua vidole mpaka vina vinakuwa kama nyama vinavimbia damu lakini bado vinawasha kwa hiyo nasugua yani mpaka nafanya kila kitu nashindikana tangu mwaka sabina nne sabina tano mpaka juzi nilipokuja hapa nikaambia Mungu haya mateso naomba yakome na Mungu ameyakomesha kabisa Jesus toka sabini na nne Bwana ameingilia kati shangilie shena Yesu hey. sasa hivi naweza kuvaa vitu vya kufunika mwezi mzima sisiki kuwasho wala sio niche oh my god haleluya Namshukuru Mungu sana. Amen. Lakini pia mwaka sabina nane nilipata allergy ya ngozi. Nilikuwa nikishika kitu au hata mtu akanisalimia tu akanishika mkono kwa nguvu au nikaegemea kwenye kiti au nikanyanyua mzigo mzito nikija kuachilia mikono inavimba ngozi inavimba halafu nawashwa sana mwili mzima ninavimba mpaka huko. Mm. Tangu sabina nane. Lakini yote hayo niliunganisha Mungu ananiponya sasa hivi hata ninue jiwe hata ninue Jesus. Huyu Yesu ni wajabu. Huyu Yesu ni mwema. Thank you. Nambariki Mungu sana. Mungu akubariki. Mungu akuinue zaidi na zaidi. Amen. 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 Asante Yesu. Shalom kanisa. Shalom. Ah uh, mimi namshukuru Mungu kupitia mazabao hii kwa kuapa wadogo zangu watatu wa kiume wake zao. Mhm. Mm Wamepata watu. Ndio wanake uh -huh. zao. Ah. Uh -huh. Ushuda wa pili, namshukuru Mungu kwa kuniponya kifua. Nilikuwa na banwa sana na kifua mpaka nashindwa kuhema. Mhm. Uh -huh. Ndio namshukuru Mungu. Umepona sasa? Nimepona kabisa. Huyu Yesu aliyemponyesha, tunaweza tukampa Yesu makofi ya shukrani. Haleluya, haleluya. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nashukuru mazabau hii toka nimeumwa nilipata asma mwaka 2016 mm -hmm. lakini kupitia mazabau hii nimepona. Wow. Na pia nili kuanzia nikiwa na miaka saba, nilipata tatizo la kula magodoro mm -hmm. lakini kupitia mazabau hii toka mwaka jana mwezi wa kumi na moja sija la tena. Jesus. Nimemsikia vizuri. Kama umemsikia mpeso makofi ya juu. Mpeso makofi ya uchokofu. Sante Yesu. Jesus. Sasa swali ambalo nataka niulize. Hizi shuhuda kwa nini walikuwa wamekepti? Ni mbaya. Amen. Ya ni adui tukatae. Unajua unaposhuhudia unamtabiria mwingine. Kwa hiyo ushuhuda wako ni unabiwa mwingine. Naomba ile fedha. Aha. Yote yote yote. Imekuwa shingapi? Laki tano elfu mbili. Njo. Njo. Na mimi sijaweka ile ya kwangu eh. Uh -huh. Mungu akubariki ulilianzisha. <laughs> wow. Hii imetoka kwa hawa watu wa Mungu. Laki tano na elfu mbili. Na mimi nitaweka ile nilioahidi laki moja inakuwa laki sita simama mtu wa Mungu no problem simama simama tu juu juu god bless you simama 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 huu leta mikono yako huu ni mwanzo wa wewe kushika fedha baba katika jina la Yesu Kristo ali hai ninambariki huyu mwanamke ninampatanisha na fedha kuanzia leo fedha zikakujilie mema yakakujilie utele ukakujilie na kupatanisha biashara zako zikazaa nafungua milango yako ya biashara nafungua milango yako nafungua milango yako nafungua milango yako nenda ukazae nenda ukaongezeke na kupatanisha na kupatanisha na kupatanisha na kupatanisha na kupatanisha na faida na kupatanisha na wateja shaka takaba Lindere de bobobosa, 
leke sekete banta kabaye ramakata lepo sakata utakopesha wewe utakopesha wewe hautadaiwa tena hautaona kio hautaona madeni hautaona jaha hautaona kio hautaona jangwa hautaona kiangazi nenda ukapate nenda ukafanikiwe